Hello friends, welcome to my channel. In this video, you can see the comparator, comparator and the so, comparator. So, use the circuit and construct the circuit. We can use the idea of plus buzzer. We can use the buzzer and the circuit in the interface. We can use the circuit in the interface. In this video, நான் இந்த தடவை அப்லோட் பண்ண போறேன் அப்படினா நான் அப்கமிங் வீடியோவா என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா இது வரைக்கும் நாம प्रीवियस ட்யூட்டோரியல்ஸ்ல பார்த்த 80500 பேசிக் புரோகிராமிங்ஸ் எல்சிடி புரோகிராமிங் டிசி மாடல் புரோகிராமிங் இத எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இந்த கம்பேரட்டர் வச்சு நான் ஒரு எல்டிஆர் சர்க்யூட் மேக் பண்ணோம் இதே வச்சு ஒரு லைட் ஃபால் ஓவர் ரோபோட் சேக்குறோம் சோ அந்த ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுக்காக இந்த प्रीवियस ட்யூட்டோரியல்ல நீங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே गाइस சோ டைரக்டா வீடியோ பேரும் गाइस நீங்க இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம பக்கத்துல இருக்க レッド கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் சோ கம்பேரட்டர் கம்பேரட்டர்னு ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ரெண்டு வோல்டேஜ் கம்பேர் பண்ணி அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஹையா கொடுக்கும் லெட்ஸ் பி அன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிட்ட ஒரு சின்ன சென்சார் இருக்கு அந்த சென்சாரோட அவுட் புட் ஒரு மினிமம் ஆஃப் ஓல்ட் ஒன் வோல்ட்டோ ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டோ வச்சுக்கோங்க நம்ம கண்ட்ரோலரால அந்த வோல்டேஜ் ரீட் பண்ண முடியாது மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஃபைவ் வோல்ட் இல்லைன்னா ஜீரோ வோல்ட் இல்லைன்னா நம்ம ஏடிசி பர்பஸ் தான் போக வேண்டியிருக்கோம் ஏடிசி ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கம்பேரட்டர் ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கம்பேரட்டர் என்ன அப்படின்னா நம்ம சென்சரில் இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய ஒரு அவுட்புட்டையும் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜோட அவுட்புட்டையும் நாம் என்ன பண்ணலான்னா கம்பேர் பண்ணி ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஹை அவுட்புட் நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓகே கே ஸோ நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐசி நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்டுங்கிறது வந்து ஒரு டியூவல் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிஃபயர் பேஸ் கம்பேரட்டர் ஏன்னா எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபுல்லாடி இருக்க பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ரெண்டு கம்பேரட்டர் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கம்பேரட்டர் சர்க்கிள் தான் நான் போட போகிறேன் பட் அதுக்குள்ளே ரெண்டு கம்பேரட்டர் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ரெண்டு சர்க்கிளில் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்டுங்கிறது வந்து ஜென்ரலாகவே எதுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னா சென்சார் இன்டர்ஃபேஸிங் டெக்னிக்ஸ்க்காக தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே நீங்கள் மார்க்கெட்டில் ஒரு ஐஆர் சென்சார் வாங்குறீங்க அதில் எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க கேஸ் சென்சார் வாங்க அதில் எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான சென்சார்ஸ்க்கு வந்து அது ஒரு சிக்னலில் ஆம்பிஃபை பர்பஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு இந்த எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு தரக்கூடிய சர்க்கிள் என்ன அப்படின்னா எல்டிஆர் சென்சிங் சர்க்கிட்டு ஸோ எல்டிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எல்டிஆர் லைட் டிபெண்டிங் ரெசிஸ்டர் லைட் அதிகமாக அதில் படும்போது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் லைட் கம்மியாக படும்போது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இது தாங்க எல்டிஆர் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு எல்டிஆரை வச்சு ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட் கொடுக்க போகிறேன் அந்த சர்க்கியூட்டோட அவுட்புட்டை நான் நம்மளோட கம்பேரட்டருக்கு நான் இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறேங்க தென் கம்பேரட்டர் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் செட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு வோல்டேஜுமே மேட்ச் ஆகும்போது நம்மளோட அவுட்புட் வந்து ஹை ஸ்டேஜ் இல்லைனா லோ ஸ்டேஜ் கொண்டு வர மாதிரி நான் கொண்டு வரேன் அது ரெண்டு வோல்டேஜும் மேட்ச் ஆகும் அவுட்புட் ஹை ஸ்டேஜ் மேட்ச் ஆகாத நேரம் அவுட்புட் லோ ஸ்டேஜ் ஓகேங்க ஸோ எல்டிஆரில் வந்து நான் லைட்டை எப்போ பாஸ் பண்ணுறனோ அந்த டைம் வந்து அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நமக்கு அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை லோ ஸ்டேட்டில் இருக்குங்க எப்போ அதோட ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வோல்டேஜ் அதிகமாக பாஸ் ஆகும் அப்போ வந்து ஒரு ஹை ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்துடுவாங்க ஸோ டேரக்டாக நம்ம ப்ரோட்டி சிமுலேஷன் தரும் ஸோ இதாங்க நம்மளோட சர்க்கியூட்டு ஸோ இதில் நான் எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த எல்எம் த்ரீ ஃபைவ்ல பார்த்துட்டீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டாவது பின் மூணாவது பின் நாலாவது பின் கிரவுண்டு எட்டாவது பின் பிசிசி ஒன்றாவது பின் அவுட்புட்டு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டாவது பின் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டிங் டெர்மினல் மூணாவது பின் நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் அதாவது பிளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரெண்டாவது பின்ல வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் அதாவது ஒரு வேரியபிள் ரெஸ்டர் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வேரியபிள் ரெஸ்டர் நாம் இது நான் டென் கே வேரியபிள் ரெஸ
so light decrease panna decrease panna resistance increase aagudhu so sorry resistance decrease aagudhu appo voltage adhigama flow aagudhu so 270 vedi exceed aanal namak output undu high state irukke ip paathukonga paathinga so ipo na light source romba nearby a kondu poren 3.3 volt 2.50 paathinga ipo voltage 2. na yetame inga 2.70 nu set pannirukken 2.70 set pannala 2.70 below aanal output undu low state poite இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஹை ஸ்டேட்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டூ பாயிண்ட் செவன் நான் ஏன் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டூ பாயிண்ட் செவனை விட எக்ஸிட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா டூ பாயிண்ட் செவனை விட எக்ஸிட் ஆனோன்னா அவுட்புட் ஹை ஸ்டேட் ஸோ இதுதாங்க நம்மளோட ஒரு கம்பேரிட்டர் ஒர்க்கு ஸோ நீங்கள் இதில் ஸ்டடி பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் ஓல்டே செட் பண்ணி அவுட் பண்ண ஹை ஸ்டேட் கொண்டு போய்க்கலாம் ஏன்னா நம்மளோட ஒரு சில சென்சர்ஸோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒன் வோல்ட்டுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த பொட்டன்ஷியல் டிவைடரில் அப்படியே நம்ம டியூன் பண்ணி மல்டிமீட்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒன் வோல்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிடணும் அப்படி ஒன் வோல்ட்டுக்கு செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைன் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன் வோல்ட்டுக்கெல்லாம் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைனுக்கு எக்ஸிவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அவுட் புட் வந்து ஹை ஸ்டேட் வந்துடும் ஒன் பாயிண்ட் நைனை விட பிலோவாக போச்சுன்னா அவுட் புட் லோ ஸ்டேட் தான் ஸோ இப்போ ஒரு கம்பேரக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் சிமிலர்லி நீங்கள் வந்து ஒரு பஸ் சர்க்கியூட் ஸோ பஸ் சர்க்கியூட இமேஜ் இருந்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த இமேஜை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் இன்டர்நெட் எடுத்தது இதில் ட்ரிபிள் ஃபைவோட அவுட் புட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் ரியலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா நாம் ஒரு பஸ் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டெர்மினலில் நம்ம இன்புட் கண்ட்ரோலர்லேருந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா 2n என் டபுள் டூ டபுள் டூ என் பி என் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தாங்க ஏன்னா இது வந்து நல்லபடியாக பவரை வந்து நல்லா கெயின் பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னா நிறைய சர்க்கியூட் நீங்கள் நெட்டில் பார்க்கலாம் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணது டூ என் டபுள் டூ டபுள் டூ ஏன்னா இது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்ட் கம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்க ஸோ இதில் வந்து எமிட்டர் பேஸ் கரெக்டர் ஸோ நீங்கள் பின் ஏக்கிற மட்டும் கரெக்டாக கொடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பின் எமிட்டர் ரெண்டாவது பின் பேஸ் மூணாவது பின் கரெக்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பின் நீங்கள் கிரவுண்ட் பண்ணிடுங்க ரெண்டாவது பின்ன பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்க்கு கொடுத்துங்க மூணாவது பின்ன கலெக்டர் ஸோ கலெக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வேர் வரும் ஒரு பிளாக் வேர் ஒரு ரெட் வேர் ஸோ பஸ்ஸரோட பிளாக் வேரை கலெக்டரில் கொடுத்துங்க ரெட் வேரை டேரெக்டாக ஒரு ப்ளஸ் டுவெல் வோல்ட்டு கொடுத்துருங்க ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு ஃபீட்பேக் டயட் போடணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பஸ்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக சவுண்ட் எனர்ஜியாக கனெக்ட் பண்ணு ஸோ உள்ளுக்குள்ளே காயில் இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும்னா அதோட வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாகும் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட் ஆகும் அதனால் ரிவர்ஸ் கரண்ட் வரும் ரிவர்ஸ் கரண்டை தடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபீட்பேக்கு ஒன் என் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ செவன் டயட் போட்டாலே போதும் ஓகே ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் பர்ஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ரியல் டைமோட சர்க்கியூட் நீங்கள் பாருங்கள் நான் வந்து மேக் பண்ண அவுட் புட்டை நான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து பஸ் சர்க்கியூட்டும் காட்டுறேன் தென் என்னுடைய எல்டிஆர் சர்க்கியூட்டும் காட்டுறேன் நீங்கள் அதோட அவுட் புட்டை பாருங்கள் ஸோ எனக்கு கண்டிப்பாக இது அவுட் புட் பர்ஃபெக்டாக வரனால இதே சர்க்கியூட்டை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்கள் பட் மறந்துடாதுங்க எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் வந்து மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுறோம் தென் ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இன்றைக்கி வந்து எல்லா சர்க்கியூட்டில் வந்து பிரதானமாக இருக்கக்கூடியது ஸோ எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே கேஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்